Y ahora que ya tenemos toda esta zona superadita, recordad que nos quedamos con 5 estrellas. Nuestro siguiente destino es la siguiente zona. Fin del mundo. Buen rollito, ¿no? Genera. Sí que este es nuestro siguiente objetivo. Vamos allá. Fin del mundo. Esto... Eh, vamos a ver en el mapa, ya que estamos aquí. Zona del fin del mundo. Vale, de momento no nos marca nada nuevo. Imagino que esta zona será de bosses. Eh, aquí. Para arriba. Esto es interesante, pero primero... Ya que estamos aquí, vamos a guardar. El último guardado lo teníamos en Villa Costa, que es donde guardamos por si acaso. Y vamos a continuar. Ah, esto es un enemigo. Pues vaya tela. ¿Dónde está, tío? No lo veo. Ethereum. Es que no lo veo. O le voy a hacer el mentalista. Hielo y fuego. Solo tiene 10 de vida. Tengo un secreto. Hielo y fuego. Eh... Vamos a hacer... Eh... Es que, tío, bola de fuego está muy roto. Pero bueno, vamos a usarlo solo para cargarnos a este enemigo. Ya que es el primero que nos sale. Pero es que, vamos, con esto me lo cargo, pero que flipas. Uh, uh, uh. Claro, es que así es. Buah. Venga, venga. Uf, tiene bastante salud, ¿no? 30 de experiencia, loco. Claro, Pitch no sube ya de nivel. Claro, es que 30, claro, a Pitch tiene el por dos puesto. 13 puntos de salud. Pues le vamos a poner más. Yo creo que Pitch y Mallow. Sobre todo Peach es un personaje de apoyo Y Malo lo veo más un personaje de... de también de apoyo, pero que también viene bien de, de refuerzo Siguiente zona Estos eran enemigos en algunas partes, ¿no? En algún nivel ¿Qué nivel era el que era de esto? A ver, un momentito Peach nivel 19 eh, Vamos a equiparle eh, el, En vez de la experiencia por dos Zapatos veloces y a Bowser vamos a quitarle zapatos veloces y le vamos a poner experiencia por dos, ya que está al nivel 17. Y así que nos suba eh, un poquito de experiencia. ¡Ojo! Pues nada, nos los cargamos a los tres. ¡Sogun! ¡Qué guapo, ¿no? Y Mario nos sube de nivel 21 ya. Tío, demasiado roto. A ver. Solo uno. Ah, pero mira, de ataque me sube dos. Evidentemente le vamos a dar ataque físico a Mario Porque además es lo que mejor Le va aquí ¿Cómo puedo subir yo aquí arriba? Siempre intento darle El que me cheta dos puntos en vez de uno Pero ahora aquí como subo Estoy aquí todo rayado porque ahora no sé cómo subir aquí eh, ¿Puede ser que así? Sí Eso era A ver Aún no Vale Así es Se desbloquea ahí Ups Vale, pues es para una monedita rana Eh, ya ahí abajo Ah, no podía acceder Siguiente zona Otra vez enemigos Bueno, nos cargamos a todos Y voy a bajar porque eh, Digo, ¿por qué suben? ¿Y yo puedo volver por aquí? No, ¿y aquí? ¿Y esto? ¿Me puede mandar a la Bergi? No ¿Cómo? Ah, vale ¿Y si me voy hacia atrás? A ver no me deja. Ahí. No me deja balanzarme para atrás. Siguiente zona. Oh, muy parecido a una zona que ya hicimos en algún nivel anterior, eh. Vamos a guardar ya que estamos. Fin del mundo, otra zona. Estas avispas serán más complicadas, ¿no? Buah. Es 
que además los tengo rotísimos, tío. ¡No! A ver... Eh, ¿qué, ¿Me interesa eh, ver qué hay por abajo? Está la siguiente zona. Pues espera, vamos a volver. Eh, quiero ver ahí arriba qué hay. Yo era por si había algo oculto, pero no. A ver, vamos a cargarnos a estos, ya estamos. Pues parece que por aquí abajo no hay nada. Tep, para arriba. ¡Hala! A tu casita. 22 puntacos. Es que estamos subiendo mucho de niveles en esta zona, ¿eh? Estamos aquí. ¡Otro! Me lo comí. Menuda barbarie. Aquí arriba habrá algún objeto valioso o algo, ¿no? Ah, no, esto es para que baje. ¿Y para que baje dónde? ¿Habrá algún objeto ahí o algo o qué? Que no es que es rapidísimo, ¿eh? Lo que me intriga ahora es... ¿Hacia abajo hacia dónde? No será otra zona, ¿no? Zona oculta, ¿no? Bienvenido al Puente Celeste, una de las mejores atracciones turísticas de la zona. Claro que sí. De acuerdo, dame cinco monedas. Sí, por favor. Hay tres monedas para recorrer el puente. En cualquiera de ellas perderás si caes de él. En el recorrido normal, los bloques no se caen. Para saltar de uno a otro, inclina en la dirección en la que avanzas y después pulsa B. Pero yo quiero una prueba. Deberá saltar para esquivar mil balas. De momento normal. Vamos a ver. Pero esto es muy fácil, ¿no? En realidad. Ah, por hablar, casi la lío. ¡Oh! Pero abajo hay cosas. Entonces ahora puedo volver a subir. No. Ah, que esta es esta zona. Ah, amigo, ¿quieres subir? Venga, yo te impulso. Eh, qué guapo, tío. Claro, en realidad. Eh, pero quiero hacerlo con las mil balas, tío. Ya que estamos, ¿no? Claro que sí. La... De momento normal. Uh, salta Hay que saltar en el momento En el que pasa la bala Ahí estamos Bien Ahí 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 Ojo ¿Quieres doblar tus ganancias? Ganarás el doble de moneda si vuelves a cruzar el puente En la misma modalidad ¿Lo hacemos? Venga, va ya está. No, de momento no, ya está. No, mejor no. Vale, vamos a seguir la aventurita. Solo quería, pues esto, 10 moneditas. Es, es una tontería, pero es una zona. ¿Y ahora un desierto? ¿Y esto, tío? Son muchas zonas diferentes, ¿no? ¿Y estas setas salgo no? ¿Vos? Puedo hablar con él. Ah, me mucho que no venía por aquí. Como he estado de viaje últimamente, ¿a dónde vas? A Monstroburgo. ¿Por casualidad? Pues sí, vamos ahí. Pues presta atención. Cuando veas una hormiga salir del remolino, ve tras ella. Continúa siguiéndola hasta llegar bajo tierra. Una vez allí, Monstroburgo no queda lejos. Ojo. A ver, vamos a guardar. Imagino que esto será para volver arriba. Así que de momento a mí me interesa... Aquí hay algo. ¡Eh! Espérate. Y aquí atrás... Otra zona. Madre mía, cuántos enemigos, ¿no?
No! Por aquí hay cosas, es que me quiero investigar porque... He entrado por un agujero de aquí y me ha sacado por uno de allá. Hay que entrar por el de la hormiga, ¿no? ¿Ha dicho? ¿Y ahora qué? Tengo que pelear contra ellos, esto es obligatorio. Defensa. Bueno, hay que cargárnoslos, así que... Y ahora, malo. Me cubrí tarde y aún así me quitó 41, ¿eh? A ver qué pasa si me lo cargo. Era este, ¿no? Hay menos agujeros. Claro, tengo que ir cargándomelos a todos. Claro, antes había tres, ¿no? Y ahora con Malo, en principio, le decimos a Yonara a la hormiguita. Claro, entonces... Ah, por eso teníamos que entrar, hacerle caso a la rata, lo que nos ha dicho. De entrar en... En el remolino de donde salía la hormiga. Y no sube de nivel, nivel 20 ya, ¿eh? ¿Qué es lo que más nos da? Creo que mágico. Sí, vamos a subirle el mágico. Era este, ¿no? Bien. Otra hormiguita, ven aquí. Creo que nos las tenemos que cargar a todas, ¿eh? Voy a intentar... Porque creo que con malo de un golpe me cargo a esta. Sí. De esa forma, pues le quitamos un poquito más ya a esta, que es difícil de, de vencer. Ahí estamos. Bonitas ramas rana tendremos bastantes, ¿eh? eh mmm. Ahora que nos hemos cargado a este, vamos a entrar. ¡Oh, oh, 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 oh! Pues es así. Recordad que para superarlo hay que entrar desde donde salen las hormigas, ¿eh? Vamos a guardar. Fin del mundo, tío. Es bastante largo el nivel, ¿eh? Son diferentes zonas. Hemos superado una zona de montaña, zona de bosque, zona desértica y ahora una zona de, de cueva, ¿no? Ahí. Bueno, pues habrá que cargárnoslos a todos. Bowser nos sube de nivel. Uf, pues el ataque mágico que nos sube tres. Sí. Os lo he dicho ya mil veces, pero vale la pena. ¿Cómo? Sí, justamente. Más un nivel. Me cargué a uno. Ah, porque sí que te sube experiencia, tío. Pues es la primera vez que me pasa esto. Que me sube un nivel alguien usando la estrella. Ah, pues no. Y Malou también, eh. Ojito. Madre mía, los tengo a reventar ya de nivel. ¿Otro más? Geno también. Pero qué locura es esta, tío. Buah, el ataque. Nos lo sube a tres. ¿Pero cómo? Chavales, me los cargo a todos. Voy a hacer aquí una bomba nuclear. Y seguimos con el vídeo. Y qué bonito y despejadito lo hemos dejado todos. Me los he cargado a todos. Madre mía. Eh, flipad en los niveles, tío. Eh, ahora le he puesto el por dos a Peach. Vamos muy rotos de nivel. Templo de Camboraz. Podemos verlo en el mapa.
Templo de Camboraz. No está en ningún sitio, tío. Forma parte del mismo nivel, a ver. Por 100 monedas te dejo usar este atajo. Para llegar a la superficie. No, gracias. No, prefiero explorarlo todo. Camboraz, a ver si tenemos que volver a pelear. Con Camboraz. Madre mía, tío. ¿Quieres que te adivine el futuro? Venga, tenemos dinero de sobra. Vamos a ver. Ve las caras del muro. Golpealas en cualquier orden para saber tu futuro. En cualquier orden. Uno. Otro. Y otro. Si te adentras en la tubería de la sala siguiente, el futuro te deparará muchas cosas buenas. En la tubería de la sala siguiente. ¿Y por aquí qué hay? Nada. Vale, bueno, no te, nos queda otra que subir, ¿no? Porque por aquí no hay nada. Templo de Camboraz, ¿no? ¿Es esto? Sí, tío, además me lo etiqueta como un nivel diferente. Será un nivel diferente esto. Ha dicho buena suerte, ¿no? A ver, tú. Tío, es como lo de Camboraz de la otra vez. Pelea, ¿no? Que vean a suerte. Si me has encerrado, maldito enano. ¡No! Otra vez agua, tío. Enemigo, ¿no? Ah, pues no. Madre mía, cuántas monedas, ¿no? Quiero ver... Esto me llevará a la zona de antes, ¿no? Vale, sí, me lleva a la zona de antes. Pues vamos a seguir, porque por aquí... Por aquí, por aquí, a ver... Es todo muy parecido, ¿no? Todo el rato. A ver aquí... La baldosa amarilla te llevará a la siguiente sala. Tu fortuna determinará la sala a la que llegarás. Si tienes suerte, te encontrarás con Camboraz. ¿Con Camboraz? Monstroburgo se encuentra un poco más allá. ¡Monstroburgo! Ojalá tuviera algo que echarme a la boca. Eh, ¿Nani? ¿Y aquí arriba puedo subir? No me deja, tío. No me deja ir hasta allí. Pero, ¿y si subo hasta ahí? ¡Opa! ¿Aquí hay algo? ¿Nada oculto? Eh, tío, hubiese estado guapo que hubiesen puesto algo oculto aquí. Nada por aquí, ¿no? Yo creo que si fuese Camboraz me hubiese dado la opción de guardar, ¿no? Siempre que ponen a un boss, dan la opción de guardado. Ah, pues no, sí que es, ¿eh? Eh, la primera vez peleamos con Mario y Malo, tío. Ya lo tenemos analizado y creo que lo que más le afectaba era la electricidad, tío. Vamos a seguir con los mismos, tío. Tienes pinta de estar de rechupete. Te voy a dar un bocadito. Otra vez, tío, el camboraz. Vamos a, vamos a analizarlo otra vez. Imagino que será más fuerte. De todas formas, es que quiero hacer el mentalista por si acaso. Terror, veneno y silencio. 644. Ah, lo hemos reventado ya, tío. Mi otro mejor momento es la hora de la comida. A ver a quién se come. Somnoarrullo. La musiquita, tío, qué épico. ¿Cambiar? Ah, puedo cambiarlo por... Técnica triple, andada, helicopa. Eh, no he probado esa. ¿Queréis que lo probemos? Venga, vamos a, vamos a probar la técnica definitiva. Nos pegamos a. Ahí, técnica. No. Tri, técnica triple, andanada, helicopa. Ataca a todo enemigo con fuego, hielo y electricidad. Bowser pone el colofón. Venga, vamos a probarlo, tío.
¡Qué guapo, tío! Es como triataque de Pokémon, ¿eh? ¡Boom! Ahora ya nos lo cargamos Ah, pues no Pensaba que sí De hecho, tú Tras una lamida soy capaz de clonar a quien sea Observad ¿Cómo? ¿A qué sabréis? ¡No! Y se come a Mario, tío ¡Qué ácido! Sí, va Voy a intentar cargarme primero al clon Adiós a todos y a todas ¿Ya está? Y ahora hay que cargarse al clon Ah, no, se muere Solo Bien ahí Verás tú, otra vez el agua Espero que no Es que como la primera vez nos pasó lo del agua Pero bueno, ahora lo han cambiado Hola de nuevo Esa tubería de ahí es un atajo que lleva a mi pueblo Monstroburgo Nos vemos allí Vale, pues aquí no hay nada oculto, ¿no? Yo no me esperaba que hubiese un nivel dentro de ese nivel Monstruo Burgo, ojo Podemos verlo en el mapa A ver dónde estamos, Monstruo Burgo Debajo, tío Qué raro, porque nos hizo viajar hasta aquí arriba Y ahora estamos aquí Pues nada, compis Monstruo Burgo la veremos En el siguiente vídeo, así que está atentos Porque vamos a descubrir en qué consiste este pueblo Y como recordáis, después de superar el fin del mundo y además pelear contra Camboraz otra vez, llegamos a Monstroburgo, eh, que lo que me extrañaba es que está un poco más abajo de, del fin del mundo, cuando llegamos ahí directamente andando. Fue el primer nivel que hicimos, no sé. Vamos a analizar, bueno, a explorar, mejor dicho, esta zona, eh, que directamente ya me está rayando porque es un poco random, ¿no? ¿Nani? ¡Ah! El guardado está ahí, tío Qué loco, ¿no? Bueno, pues guardamos Y vamos a explorar Pues vamos a explorar de izquierda a derecha ¿Esto qué es? Caramba, pero si es un viajero de otras tierras Sí Muchos monstruos, soy Mama Monster, La encargada de la comunidad, tío La estrella ¿Qué buscas una estrella? Ah, que has venido... A ver nuestra estrella, está arriba Claro, es que estos la adoran Porque en realidad no han hecho nada La tengo arriba, ha dicho Tengo una arriba ¿A qué es? Ah, pero es una estrella de estas Claro, son enemigos y no peleas contra ellos Tío, qué gracioso ¿Te ha pasado eso alguna vez? Sí, te son los ocultos porque a veces... Sí, sí, me he cargado a dos de tus amigos ¿Tienes que qué? Seguro que piensas que has encontrado todos los cofres ocultos para el mundo Pero todavía tienes que hallar 35 más, que lo sepas ¡Ojo! Y esa musiquita, si la dijésemos a Toadovsky ¿Creéis que pasaría algo? ¿Qué me dices? ¿A qué es nuestra estrella es adorable? Pues no me refería a esta estrella con brillos Ah no, esta es de Flamengo Creo que no he visto ninguna Bueno, vamos a seguir investigando Busca arriba ¿Tienes que subir? Ah, lo sabía, mozo, eres como un libro abierto Hay un pasadizo secreto que llega hasta el cielo En el Valle Judía Pero antes tendrás que escalar El precipicio que está pasando el desierto Como me has caído bien te voy a presentar a alguien que pueda ayudarte Para tropas os necesito ¡Ojo! Esto con 52 segundos, mi sargento Asumo toda la responsabilidad por nuestro A ver 
he de pediros un favor. Este mozalbete tiene que ir al Valle Judía. ¿Podéis ayudarle a subir el precipicio? Entendido, las órdenes son llevar al Bigotes hasta lo alto del precipicio. Cumpliremos nuestra misión, sí, pero no quiero ir aún. ¡Pero que no quiero ir aún! Te deseo buena suerte con tu búsqueda. Ah, vale. Es que me interesa antes explorar toda la zona esta. ¿Y? ¿Eh? Acabo de ver... Me han dicho que tu récord de saltos consecutivos es donde consigues saltar al menos 30 segundos seguidas, te daré un premio. Ah, pero sea contra enemigos, entiendo. ¿Veis que ahí arriba hay una llave, tío? ¿Y cómo puedo yo llegar hasta ahí? Está sellada. Y habrá que usar la llave esa de ahí. Eh, vamos a ver aquí... Sí, sí, un momento. Uh, humilda. ¿Mi madre? No, no es tu madre. ¿Qué haces tú aquí? Sienta ver el alto, pero desertado. Uy, porque temía enfrentarme a Frago. Desde entonces han pasado muchas cosas, pero mírame ahora. Yo dirijo este negocio. Tío Bowser. No puedes perdonarme si te ayuda a equiparte en condiciones. Sí, que sí, Bowser. Mario está flipando, ¿eh? Se ha parado a girarse y todo. Mario flipando, ¿eh? ¿Creéis que aquí arriba habrá algo? ¿Qué puedo ofrecerte? Comprar. Lo primero, ataques. Chon picudo. Sí, se lo vamos a dar, evidentemente, a... Uf, caparazón valor. Sí, a Bowser. Solo podemos chetar a Bowser, tío. Bueno, algo es algo. He echado una cabezadita. Las tres apariciones. ¿eh? ¿Cómo? Soy guadañero, encantado de conocerte. Soy bu. Las tres apariciones. Somos las. ¿Pero esto qué es, tío? Está dormido. La pompa que sale de la nariz. ¿Podrá oírnos en sueños? Queremos jugar contigo a buscar los amuletos. Cada uno de nosotros esconderá un amuleto por el mundo. Si encuentra los tres, premio. ¡Ojo! De esto no me acordaba. Y ahora nos vamos a esconder los amuletos. Nos vemos de vuelta. ¿Pero esto qué es, tío? Es que de esto no me acordaba, ¿eh? ¿Esto estaba en el juego original? He escondido el amuleto detrás de una flor de madera. Detrás de una flor de madera. Bajo una cama verde. Está entre una O y una A. Debes buscar atentamente cuando creas estar en el sitio correcto. Hasta la vista y buenos días. Vale, vamos a seguir investigando por aquí. Eh, a ver aquí. Gracias por tu visita. Todavía no he entrado. Ah, que esto es para salir. Volvemos a entrar. Que esto era para salir. ¿Y aquí? ¿Cómo puedo yo llegar ahí, tío? ¿Quién es? Lo siento, pero el sensei no está ahora mismo. ¡Uh! ¿Cuánto tiempo? He estado estudiando artes marciales con el sensei Jinch. Jinch el Pokémon. Para serte sincero, sabía que no podría con Frago. Uh, 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 uh. 
Ah, tengo luego sus birros. Entrenas sin descanso para alcanzar tus metas. Oh, Mario flipando. Venga, va, acepto el desafío. ¿Combatito? Madre mía, si estoy rotísimo, tío. ¿Qué vas a hacer tú contra mí? Espera, que ahora ha vuelto el son cadenas. Claro, ahora tengo que acostumbrarme de nuevo al chom cadenas. Cuánta fuerza, hombre, estás peleando contra tres, chaval. Vale, es un luchador de primera. ¿Y? ¿Eh? ¿Has sentido mi ki? ¿No es así? No está mal para ser un mero aprendiz. ¡Ojo! El estilo de combate no es tan infalible como piensas. ¡Ojo! ¡Oh! Siempre estoy dispuesto a aceptar un desafío. Vamos allá, va. Sí. ¡Ojo! 180, tío. Eso es una barbaridad. A ver si puedo acertar. ¡Ojo! Bien. No, tío, con Bowser todavía no estoy acostumbrado a, a eso. Buah, es que estoy ya acertándole la defensa. Ha sido impresionante. Le ganamos, ojito, eh. Creo que te ves, eres muy hábil en el arte de la lucha. Te has llevado este asalto, pero quiero la revancha. ¿Otra vez? Si le ganamos dos veces, ¿nos darán algo? Ha sido impresionante. Ah, pero le hemos ganado. Mario se habrá recuperado, ¿no? Eres insaciable. No suelo tener contrincantes tan competitivos. El siguiente combate se hace si mi reputación está en juego. ¿Le damos? Así impresionante. Mira, esta vez sí que, me los he sí que me lo he cargado todos de una. Eres un luchador más... A ver, me he jugado mi reputación. He perdido el título de Sensei. A partir de ahora tú eres el Sensei de este dojo. Por favor, acepta este cinturón. ¡Ojo! Cinturón de jeans. Tus clásicos saltos de entrenamiento. ¿Y este cinturón? Mil saltos de calentamiento. Quiero ver este cinturón. A ver. Cinturón de jeans. ¿Qué hace? Baja la defensa mágica. Uf, pero me cheta un montón el ataque, la velocidad. O sea, el ataque, la defensa. Pues igual es buena opción, ¿eh? Nos lo ponemos, va. Ya que lo hemos ganado, aquí no hay acceso, ¿no? No. Pues tío, no sé cómo llegar hasta aquí arriba, estas zonas de aquí. ¿Cómo puedo llegar hasta aquí arriba? Tiene que haber una forma de acceder seguro. ¿Creéis que a base de golpes caerá? ¿Qué parece? Hace el efecto como, como que va a caer la llave, ¿eh? Estaba pensando en subir con él hacia arriba, que igual se desbloqueaba algo. ¡Oh! Obtienes llave del templo. ¿Qué llave del templo? Está sellada. Bueno, esto intentaremos abrirlo más adelante. Por cierto, ¿queréis que vayamos a buscar lo de los amuletos? Porque creo que... Dos de ellos creo que sé dónde pueden estar. Uno de ellos, porque me ha hecho una cama verde. La única cama verde que he visto creo que es la de... Me suena que, me suena que la de la casa de Mario... Me suena que era verde. Y creo que era la única, porque la de Peach era rosa y el resto de camas era azules. O... Vamos, verde, verde, creo que era solo esta. 
Encuentras amuleto huesitos, ¿ves? Vale, otra sí que sé dónde estará porque me ha dicho entre la O y la A. Estaba pensando... Eh, ¿Os acordáis de la palabra perlas? Que fue en el barco. Pero digo, no, ahí no, ahí no puede ser porque no había ningún, ninguna O y ninguna A. Entonces he pensado, claro, tío, buscando por el mapa... Isla Yoshi. ¿Por qué? ¿Os acordáis de la carrerita Goal? Fijaros, es que tiene que estar aquí, tío. ¿Veis? Examinar. Amuleto Bu. Y el otro es el que no... Yo creo que tiene que estar en algún cartel de... De bienvenida de los pueblos. Así que voy a investigarlos todos. Pues vamos a ver, aquí en Rosedal... Sí, vale. He revisado en, en diferentes pueblos antes y eh, muy atentos a eso porque está en Pueblo Rosedal, ¿vale? Apuntároslo porque está en Pueblo Rosedal. Ahora vamos a volver. A ver, mapa. Y así, pues por lo menos ya completamos alguna cosita de Monstruo Burg. Tened en cuenta también cómo se consigue la llave que había arriba. La llave del templo. El templo no me acuerdo qué templo era, porque aquí en el mapa ahora mismo ni me acuerdo. Y esto era... ¿Aquí? Así es. Y ya estaría. Ahora toca la entrega del premio, que no sé qué premio es. Eh, ¿Creéis que es algo de...? Pues compis, la verdad que no sé qué me ha dado, ¿eh? Lo estaba revisando con todos los personajes y no lo sé. Bueno, lo importante de aquí, ya hemos completado el pueblo. Lo que no sé, la llave del templo, ¿cuál es? Ahora nuestro siguiente objetivo es... Si ponemos mapa, nos lo marcará. Porque tenemos que volver al fin del mundo... Porque ahora sé dónde teníamos que ir para poder subir a la zona alta. Que nos van a ayudar los copas que volaban. Así que... Os espero allí. Vale, volvemos a subir desde la cueva, ¿vale? Muy importante, porque hay que salir desde la cueva. Hay que volver desde el templo Camborat, ¿veis? Y llegamos aquí, la zona del fin del mundo, que era esta. Claro, yo llegué, yo la descubrí, pero no directamente ni entré. Atención, todo el mundo está en sus puestos. Mario, tu misión es subir al precipicio saltando. Pero recordad es que es muy importante que volváis por el templo, ¿eh? Si no, no la encontraréis. Y está nada más salir. Subir aquí. Gracias por indicármelo. Pensaba subir para abajo. Aquí no hay nada oculto, ¿no? Porque esto no lo revisé. Sí, aquí había algo. No. Vale, pues el objetivo es sencillo. Otro aquí. Esperemos no caer. Y lo tenemos. Yo en cumplida tiempo. No llega a 20 segundos, eh. Nada mal. No está mal para un civil. Hombre, evidentemente. Y pues bueno, ya estaría. Era atravesar esto para llegar a nuestro siguiente destino. Porque nuestro siguiente destino es Valle Judía. Tomad nota de lo que acabamos de hacer. Porque si no, no se os desbloqueará el camino. Tenéis que volver desde. Recordad, desde Mostroburgo hacia atrás, atravesando el templo, pasando por el fin del mundo, que nada más salgáis por el agujerito del desierto, es justo ese camino. Y se os desbloquea Valle Judía. Ahí os espero. Y después de escalar el fin del mundo, el acantilado, nos ayudaron los copas, 
Vamos al Valle Judía, vamos a inspeccionarlo, no sé si será enemigos, si será un pueblo, la verdad que no tengo ni idea. Vale, son enemigos. Estamos combatiendo. Venga, va. Enemigo difícil, vamos a cargarnos primero los otros. Eh, voy con los tres más chetos, me he puesto ajeno. Son con los últimos que hice el combate de... El de... Bueno, el de... No, tío, Mario Champiñón. Se supone que te los comes. No que te conviertes en ellos. Van recuperando salud, tío. No me acordaba de eso, de que cuando te convertían en champiñón, ibas recuperando salud. Tío, estos enemigos ya dan muchos puntos. Y el problema es que yo voy demasiado roto. Eh, no me acuerdo, tío. De este camino... Aquí no había nada. Y seguimos andando. A ver, tú, déjame abejita. Me está siguiendo que flipas, eh. Y esto de aquí. Vale, aquí hay un guardado. Ah, son patas piraña. Eh, peleamos contra este, ¿no? No vamos a dejarles que riegue. Vamos a cargárnoslos. ¡Fua! Está bastante rota la bola. Esta una vez le pillas el tranquillo. ¡No! Se fue el cobarde. ¿Qué me das? De experiencia. Venga, vamos a intentarlo. A ver. Creo que es izquierda. Sí. Más o menos, si una vez le pillas el tranquillo, tenéis que fijaros un montón en dónde está el Yoshi. Porque en realidad es sencillito. A ver, vamos a guardar. Valle judía. Eh, igual valdría la pena inspeccionar un poco Vamos a inspeccionar por atrás ¿Veis? Mira, me he cargado a uno de estos Vale la pena que lo inspeccionéis todo ¡No! Un champiñón Pues tío, nos los vamos a cargar a todos y descubriremos todo, pues. Son todos iguales, tío. Bueno, pues ya que estamos los descubrimos todos, ¿no? Y así lo conseguimos todo. Recordad que en esta hay enemigos. Otro en el que hay enemigos, pero también bloques. ¡No! ¡Mira, un cofre! ¿Os acordáis que uno de los objetivos era encontrar los cofres? Que nos lo plantearon en el pueblo este de los monstruos. Aquí tenemos... Creo que es el tercero que me encuentro. ¿Y qué quieres? Si ha salido un monstruo. No, lo haría. Cofre a número cargado. Imposible bloquear. Imposible bloquear también. A ver. Uno fuera. ¿Tiene mucha salud de este o qué? Fuera. 34 puntos de experiencia. Qué barbaridad, ¿no? ¿Y aquí qué hay? Otro sitio oculto. Ah, no. O pues sí. A ver. ¡Ojo! Pues muy atentos. Una monedita. ¿Y eso lo conseguimos? Sí, entramos por esta de aquí. Nos falta solo esta por descubrir. Vale, otra vez lo mismo. Una florecita. Vale, pues ya está. En tres de ellos encontramos esos cofres. Y en los otros, mira, en uno de ellos había un cofre y un camino oculto. Voy a intentar entrar por todas las tuberías a ver qué hay. Pues mira, por esta tubería también hay algo oculto. En esta de aquí. Vamos a entrar por esta porque antes creo que me he dejado... Algo en algún sitio.
Por esta no he ido. Por esta primera... No he entrado. Tampoco hay nada. Si salto, tampoco. Vale, pues ya vamos a salir. Primero a guardar. Salir no, continuar, mejor dicho. Porque nos habíamos quedado aquí. Pero quería investigar antes de seguir adelante. Ya están aquí. Bueno, podremos entrar por todas. ¿Es un enemigo top o algo? Ah, hay que cargarnos a tres. ¿O no? ¿Otro fuera? Sí. ¿Otra vez a regar? ¿Cuántos me tengo que cargar? A ver si yo el infinito. Tres ahora. Bien. Golpes perfectos de momento. Otra vez. ¿Con nutrientes? ¿Qué dices, tío? Pues ya está. Madre mía. ¡Hola, hola, hola! Todos en forma de champiñón, no. Vamos a omitir, tío. Perfecto. Uno fuera. Otro fuera. ¡No! Me golpeo. Al del medio. Tendré suficiente. ¡No! Mm. Quiero darle al del medio. Pues no, vale. Voy a intentar cargarme el del lateral. Siempre al más débil, pero es que pensaba que con un impacto doble de estos acabaría golpeándolo y reventándolo. Pues no. Hombre. Bien. Ya no. Madre mía, esto era como un mini boss, ¿no? De estos de zona. Bien ahí. Mira lo que has hecho, la pobre planta ha quedado para los restos, hombre. Pobre planta, menudo animal de planta. Me la voy a cargar. La reina Valentina me dijo que no le permitiera a nadie entrar al reino de Nimbus. ¿Qué hago? Ya os he salido zumbando. ¿Cómo? Semilla de crecimiento rápido. Eso es lo que pone, coger la semilla. ¡Ojo! Entrar. ¿Y esto? ¡Ojo! ¿Lo visto? Eso es un tallo de judía mágica. Vuelve a golpear el bloque para subir a él. ¡El tallo! ¡Madre mía! ¿Y esto qué es? A ver... Claro, estamos escalando esto. Madre mía, qué guapo, ¿no? Pues esto... Lo inspeccionaremos en el siguiente vídeo, ¿eh? Bueno, y ya hemos llegado aquí, al tallo. Recordad que llegamos aquí porque... Eh, atravesamos el Valle Judía y esto nos llevó a esta zona del nivel. Vamos a atravesarlo. Estos serán enemigos, ¿no? Vamos a pelear contra ellos a ver qué... Ah, que es verdad, tío. ¿Cuánto tiempo esta zona, tío? Pajarino. ¡Fallo! Fuera. Perfecto. <ríe> Me hace mucha gracia, tío, el copa que está todo gordo. Tendrá un puñado de defensa, ¿no? Un puñado de PS. Este gigantón está listo para el lanzamiento. Fuera. Pues te has lanzado, pero al vacío. Pit sube de nivel. Claro que tiene la experiencia por dos. No, no, esto no. 
que le podemos dar, mágico. Eh, vamos a ver un momento el equipo, porque claro, a Peach la tengo en por dos. Ahora mismo se lo podríamos dar, por ejemplo, a, a Mallow. Hay ajeno, por ejemplo. Zapatos veloces y a ajeno le vamos a poner experiencia por dos. Y luego se lo ponemos un poquito si eso a Bowser. A ver, aquí qué pone. ¿Cómo subir por tallos? Usa L para subir y rodear los tallos. Puedes saltar hacia otro tallo moviendo... Vale, fíjate en las sombras para usarlas como guías. Consejería de Transportes Nimbus. Uf, cuidadín. Y aquí no puedo yo. Uf, es un poco complicado, ¿no? ¡No! Aquí estaba detrás, tío. Qué tonto soy. Siguiente zona. Ah, bien. Y aquí. Vale, acabo de ver. No. Es que, tío, como está el enemigo, no quería pelear contra él. ¿Y la siguiente zona dónde daba? ¿Queréis que intentemos ir por allá? Da una zona diferente. Lo que no sé si ya alguno de los dos caminos será como un camino oculto, un camino secreto. Bueno, no secreto porque está bastante a la vista. Pero... ¡No! ¡Golpearé! ¡Maldito enano! ¡No! Me falla muchísimo contra estos enemigos, eh. Ahora. Bien ahí. No. Justamente me pilló saltando y no me guardó el salto, tío. Pensaba que se quedaría a mitad camino. Igual, igual el camino es... Es esto, tío. Ir para pillar monedas y punto, ¿eh? Y aquí, algo abajo. Manantial de aguas termales. ¿Y esto para qué es? ¿Y si salto? Muero. ¡Ojo! ¿Qué es esto? Más allá están las aguas termales, pero solo la realeza puede bañarse ahí. Y tú no tienes aspecto para... Regio. ¿Eh? ¿Y esto? ¡Ojo! Reino de Nimbus. Pero ahí iremos después. Quiero acabar de investigar. No, tío. Eso. Quiero acabar de investigar esto, tío. Vale, ahora hemos subido por la amarilla. ¡Ay! Así, por lo menos, inspeccionamos esta zona. La otra sabemos que nos lleva sí o sí a... A nuestro siguiente destino, que no queremos ir de momento. Ataque. Madre mía, como pilla algunos. ¡No! No hacerte ni uno, eh. Vamos. Y el siguiente. ¡No! Vamos. Madre mía, tengo un montón. Mira, Bowser me sube de nivel ahora. Creo que la experiencia por dos la voy a dar a Mario de momento. O de momento a nadie, tío. Porque es que si no se me chetan mucho, eh. O sí. Se la pongo a Mario y que me sea el que más suba de todos. Eh, pero no te caigas. ¿Puedo subir ahí arriba que hay? ¿Esto será como una zona bonus o algo así o qué? ¡No te me caigas! 
¡Ojo! Sí, va. Pero yo como que ya sabéis eso, tío. Madre mía, os juro que llevo aquí un buen rato intentando subir, ¿eh? Madre mía, y era... Había un bloque oculto, tío. Ahorraros el... El tiempo que he perdido yo, tío. Es que además os lo digo, era imposible. Bueno, ha llegado algún momento que ha llegado casi a engancharse, pero... Ya os digo yo que era imposible. Vamos a ir por aquí. Que quiero ver qué es esta... Ah, es una zona bonus. Bien. Pañuelo defensa. Vale, pues así lo tenemos. A ver... Eh, hay más cositas. Bien. Aquí no podíamos pasar. Porque aquí es donde no nos dejaban pasar. Y aquí es para acceder ya... A... A nuestro siguiente destino, que es... A ver, ¿cómo se llamaba? Reino de Nimbus. Así que, compis, nos quedamos aquí a puntito de subir por el trampolín, porque os espero en el reino de Nimbus. Always look on the bright side of life.